，来个大的给他，看，咱不是有一个俗语叫“瓜熟蒂落”嘛、嗯？你看，直接一摘就掉了。哎，这个这个落在哪了是吧？对对对，直接就落袋了。嗯，呃，只有咱们自己的基地啊，才敢熟那么狠。像比如说这个瓜是一斤重，如果熟了的话，就会被扒了，减成分量、嗯，也在减产。嗯。咱们这为什么都是都是定制的产品？你看多好！大家好，我是泥土青江，今个跟老板来东明县了。嗯、呃，山东，山东菏泽是吧？山东菏泽，山东菏泽东明县，然后他这儿全部种的是大棚那个甜瓜。咱先看一个，这是江浙来。你这这是啥瓜？不是？不是吧？博阳九号，你哈哈，你本事。博阳九号。嗯，好吃不好吃？嗯，里头都啥人了？这是熟嘞，自然长熟嘞。咋了？这吃甜瓜给牙甜掉了，牙就是掉了。熟掉了。哥吃了我们甜瓜，牙甜掉了。老周嘞？别抽了。这不是装修啊，这是这是事实。那那那。中了中了，那好了，你那点甜瓜赶紧吃了吧。来，给我我给你放着来。好好放着放着，回去回去。没有，我准我我回家准能吃的。咱们的瓜呢，首先是你看我们的进入进入我们大棚第一眼呢，嫂子哈，呃，我们的瓜的个头小。首先一点，我们没有大棚大树啊。其次呢，我们往里走看看，嫂子。啊，其次呢，我们的瓜呢，从瓜叶上看得到没有任何的药物，因为是只要是打过药的，它都有那个白色的圈。对，我知道。都是有白色的农药残留。点点的。其次呢，我们打的是什么呢？复硒。跟酵素作为叶面肥，那么底部呢施了什么呢？六百斤的大豆作为底肥，然后呢使了鱼蛋白冲湿，啊，后期的冲湿，啊，来保证它，对对对对，<笑>保证它后期的这个籽蔓以及它们的叶蔓健壮，然后达到一个什么程度呢？达到一个就是说，我们的瓜就是这么大一点点，不会像呃一个瓜一斤半呀、啊、那么大的，它糖分总共就这么多。如果太大了，它这个糖分密度会分散，分散了以后就不好吃。所以我们保持一个原生态的一个原状态的一个状态。它能长多大就叫它长多大，就不人为的控制它长多大。不要在人为控制，不要控制。如果控制的话，就不好吃了。是啊，然后控制就不瓜不好吃了。那么我们啊、呃，通过这个调温呢，呃、拉低高温差。来控制它的糖分，让它积累更多的营养物质，让它增加为更甜，啊，更香更甜。是，真的不成熟的不摘。哦，你说不熟的不摘。一般都啥时候摘呀？是上午摘喝还是喝上摘？啊，一般早晨一天都可以采摘。啊，那么我们采摘标准是叶子黄了，哎，拿一个叶子，叶子黄了也就长叶了才开始摘。哦。如果说是这样的叶子是坚决不熟的不摘，啊，只给它摘熟的瓜，挑摘。挑采，并不是说每一个都要采。那瓜结的时候，它这个地儿不是有个眼儿吗？啊，对。采摘的时候是看它这个眼儿，这个眼儿如果黄的话，再给这个瓜摘喽；眼儿不黄的话，瓜都不摘。这个只是写写了三四天，我才才知道怎么摘这个瓜。采<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>好了。这个标准。我们这个基地啊，从在摘苗之前都是客户先来签合同下订单的，然后定一个标准，比如说八成熟、九成熟，甚至说糖分达到多少。那么大家您来到我们基地也看到，就是说它不熟，我们会不摘，也就是说这些瓜都没达到我们的采摘标准，我们会停留在上面，让它成熟了再摘。好，那总共这边这个基地呢，是我一个最小的基地，三十三个棚。那么我三险基地是二百多亩多棚。啊，那么咱们这个基地总面积是一百多亩，总面积是一百多亩，全部是种的我们的这个瓜，全部种的瓜，都是甜瓜啊，都是甜瓜。那么我们先先进去看一下不熟的瓜，不熟的瓜它一个什么样的口感？那么成熟了会,会更好吃啊。今天碰见这个甜瓜味儿，我见呢。对，这个瓜呢还要将近七天才能成熟，按照它的生长周期。还有七天才能成熟，那么我们现在先尝一下它不熟的，还有七天才能成熟的这个瓜的口感。不熟的口感是吧？这是不熟的。这个都是生的，你看呀、啊。对，这个瓜呢是比较生的一个瓜，你看瓜瓤都不一样，啊，还没有转色，哦、这个是比较生的，但是它的口感很甜，你可以尝一下它的口感。就从它的热来看，它就是没有熟瓜。如果是热
樟树，如果这个是甜瓜樟树的话，它里边那个籽儿都是硬壳了。现在没有樟树，这个籽儿是软壳。它也不会比那个那个熟的呃差很多。嗯，它那口感的话是吃起来那个甜度是差不多的，但是它那个外皮是不一样了，外皮稍微有一点厚。它这个不熟的外皮的是脆，和这瓤是差不多口感。是的，是的。真棒，嗯，其次呢，就是说它这个不熟的瓜呢，它水气稍微清气比较大，对，但是，但是我们这个不熟的，它糖分已经达到了，达到了我们要求，但是我们最终要控的就是把它的水分蒸发掉，保留让瓜的香味出来，然后让瓜的密度更高，这样才能达到一个高的品质。这天果是好吃的很，现在这一筐往外抬了，这这几个抬这大包的准备啊。开外，装箱。哈哈哈哈哈！甜不甜呢？甜。可别给牙舔掉了啊！你把我舔掉一个牙了。